పే అటెన్షన్ టు వాట్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ నూనె యొక్క చుట్టూ జరిగేటువంటి వారికి వారిని గమనిస్తూ ఉండాలి నూనె యొక్క సహవాసాలని గమనిస్తూ ఉండాలి నీ యొక్క సంబంధాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి వారు నిన్ను కించపరుస్తున్నారా లేకపోతే పైకి ఎత్తుతున్నారా నేను అణిచివేస్తున్నారా లేకపోతే నేను బలపరుస్తున్నారా have people who are going to encourage you have people around you who are going to promote you ninnu protsahinche varuga undale enta sepu jiddu mokam esukoni nu em chesina sare nachakonda nu em chesina sare baaledani nu em chesina sare waste 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 ante em bratakala investada varato jeevampa cheyalani pichadu ee roju nenu maatlade boy 20 amsham peru needalo undaddu నీడలో ఉండద్దు నీడలో ఉండడానికి ఏంటి అని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఏమైనా అద్భుతమైనటువంటి ఆరాధన జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆరాధనని మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా చూస్తున్నట్లయితే మీరు సంఘానికి రావాలి అని చెప్పే నా యొక్క ప్రార్థన ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేది ఆన్లైన్లో ఎంతవరకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలరో నాకైతే తెలీదు ఇక్కడ దొరికేటువంటి ఆనందము ఇక్కడ దొరికేటువంటి సంతోషము ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్నేహితులు ఇక్కడ ఉండేటువంటి సంఘము ఒంటరిగా కూర్చుని నువ్వు ఆన్లైన్లో చూస్తే రాదు సో నీవు రావాలి హలలుయా హలలుయా ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన యొక్క సోషల్ మీడియా అప్డేట్స్ ఫాలో అవ్వకపోయినట్లయితే ఫాలోస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ దేంట్లో అయినా మీరు అర్నెస్ట్ మొహంతి అని సర్చ్ చేసినా దొరుకుతుంది లేకపోతే న్యూ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ చర్చ్ న్యూ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అని సర్చ్ చేసినా దొరుకుతుంది అక్కడ మన లోగో ఉంటుంది దాన్ని బట్టి యూ క్యాన్ ఫైన్ ఇట్ అవుట్ అర్నెస్ట్ మొహంతిలో నా యొక్క ఫేస్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి యూ క్యాన్ ఫైన్ ఇట్ అవుట్ సో ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఆ యాప్స్లో మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినట్లయితే వెంటనే ఇమీడియట్గా ఫాలో అవ్వమని కోరుతున్నాను యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో అవర్స్ అండ్ గూగుల్ ఆల్సో గూగుల్లో కూడా మన యొక్క ఫొటోస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం వీడియోస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం We are glad to have you today. Hallelujah. Prakwari Thiri Jepandi. Vakyam Vinte. Meera Andhanga Unta Ran Jepandi. Hallelujah. Shraddhaga Vinte. Inka Andhanga Unta Ran Jepandi. You know, 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 నీ ఎదుగుదలను ఏది ఆపుతుంది వాట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ యువర్ గ్రోత్ ఒకసారి నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఒక పార్క్ ఉందనమాట ఆ యొక్క పార్క్లో నుంచి నడుచుకొని వెళ్తున్నా ఆ పార్క్లో దగ్గర దగ్గర ముప్పై అడుగుల చెట్లు ఉన్నాయి బా ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పి వాటిని చూస్తూ ఉన్నాను అలా ముందుకు నడుచుకొని వెళ్తుంటే ఇంకొక రకమైన చెట్లు ఐదు అడుగులు ఉన్నాయి బా ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి కానీ ఏంటి అది ముప్పై అడుగులు ఉన్నాయి ఈ ఐదు అడుగులు ఉన్నాయి ఇది వేరే రకమేమో అనుకున్నాను దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అవి వేరే రకం కాదు ఆ ముప్పై అడుగుల చెట్లే ఐదు అడుగులుగా ఉన్నాయి ఏంటి ఈ ఐదు అడుగులే ఎదిగాయి అవి ముప్పై అడుగులు ఎదిగాయి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఐదు అడుగుల ఎదిగిన చెట్టు నీడలో ఉంది అంటే ఆ యొక్క నీడ దాని యొక్క ఎదుగుదలను ఆపివేస్తుంది చెట్లు ఎప్పుడు ఎదుగుతాయంటే సూర్య సూర్యుడు వాటిపైన ప్రకాశించినప్పుడు ఆ సూర్య కిరణాలు తగిలి దానికి కావలసినటువంటి శక్తి బలము వస్తూ ఉంటుంది ఆ యొక్క కిరణాలు తగలక దాని యొక్క ఎదుగుదలను ఆపివేస్తుంది ఏంటంటే వేరే చెట్లు ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయేటువంటిది ఈ అంశం గురించే నీ జీవితంలో వేరే చెట్లు వేరే వృక్షాలు లేకపోతే నిన్ను వాటి యొక్క నీడతో ఆపివేస్తున్నాయా ఏ ఏంటి ఆ నీడ అని చెప్పి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావేమో వేరే వారి యొక్క మాటలు వారి యొక్క మాటల ద్వారా నీ యొక్క ఎదుగుదలను ఆపివేస్తున్నారేమో ఒకసారి ఆలోచించాలి వారి యొక్క కించపరిచేటువంటి మాటలు నువ్వు ఏదైతే చేయలేవో చెప్పి నీకు వినిపించేటువంటి మాటలు నువ్వు ఏదైతే దేనివల్ల ఏవైతే నీకు చేత కాదో దాని గురించి నిన్ను మాట్లాడి నీతో చెప్పి నిన్ను దిగజార్చేటువంటి మాటలు నిన్ను ఎదగనీయకుండా ఆపివేస్తున్నాయా నువ్వు ఆ యొక్క పరిస్థితిలో ఉంటే నా యొక్క సలహా ఒకటే ఆ యొక్క నీడ నుండి బయటకు రావాలి హలలోయా నీడ నుండి బయటకు రావాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు ఏ ఏదైతే నీకు ఆ యొక్క నీడ నిన్ను ఆపేస్తుందో ఏ మాటలైతే నేను ఆపివేస్తున్నాయో ఏ మాటలైతే నీ నువ్వు అది చేయలేవు నువ్వు ఎదిగింప చేయకుండా నిన్ను ఆపివేస్తున్నాయో ఆ మాటల్ని నువ్వు తొలగిస్తే మరలా నువ్వు ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితము సూర్యుడి వలే నువ్వు ప్రకాశిస్తావు హాలలోయ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం అనుకోవచ్చు అయ్యో నేను చాలా తప్పులు చేస్తానండి ఈ తప్పుల వలన నేను ఎదగట్లేదండి నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఒక వ్యక్తి ఇలాగే అనుకుంటా ఉంటున్నాడు ఎంతసేపు ఆయన యొక్క తప్పుల గురించి మాట్లాడుతూ 
ఉన్నాడు ఎంతసేపు తన గతంలో చేసినటువంటి తప్పుల గురించి తన గతంలో జరిగినటువంటి విష్ విషయాల గురించి ఆయన చెప్తూ ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా సరే గతం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన దాని ద్వారా ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఆయన యొక్క గతంలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క సన్నివేశాలను తన యొక్క భవిష్యత్తును పాడు చేస్తున్నాడు తన యొక్క గతంలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాల ద్వారా అవి మాట్లాడడం ద్వారా తన యొక్క భవిష్యత్తుని ఆయన విషపూర్వకమైనటువంటి భవిష్యత్తుగా మార్చేసుకుంటున్నాడు ఆయన యొక్క భవిష్యత్తులో ఎదుగుదల కనబడనీయకుండా ఆయన యొక్క నోటి యొక్క మాటలు అప్పివేస్తున్నాయి ఆయన ఎప్పుడు ఎప్పుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే గత ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి విషయాలు గత పది సంవత్సరాలుగా జరిగినటువంటి విషయాలు గత సంవత్సరంలో ఆయన ఏ చేదు అనుభూతి అయితే పొందుకున్నాడో దాని గురించి చెప్తా ఆయన యొక్క భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎవరు తప్పులు చేరు ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రతి మానవుడు తప్పులు చేస్తాడు కానీ ఆ తప్పులు మాత్రమే మనం పట్టుకొని మనం మన యొక్క భవిష్యత్తును పాడు చేసుకుంటామా మన యొక్క తప్పులు మాత్రమే మనం పట్టుకొని మన యొక్క భవిష్యత్తులో మనం ఎదగకుండా మన యొక్క భవిష్యత్తును ఆపివేసుకుంటామా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క మాటలు ఎవరు చెప్తారో తెలుసా అపవాది చెప్తాడు అపవాది ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే నీ పైన నింద మోపుతూ ఉంటాడు నీ మీద నింద వేస్తూ ఉంటాడు ఏమని చెప్తాడంటే నువ్వు సరిగ్గా ఉండవు నీ యొక్క జీవితం సరిగ్గా ఉండవు ఉండదు నీ యొక్క భవిష్యత్తు ఎందుకు పనికిరానేటువంటి భవిష్యత్తుగా ఉంటుంది నీ యొక్క అసలు అది జీవితంలో ఏమైనా పనికి వచ్చే పని చేస్తావా అని నీకు చెప్తా ఉంటాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ స్టాప్ థింకింగ్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ రాంగ్ నువ్వు తప్పు చేస్తావని అనుకోవటం నువ్వు ఆపివేయాలి ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తావు అని అనుకోవటం నువ్వు ఆపివేస్తావో అప్పుడు నీ యొక్క భవిష్యత్తు మీద నువ్వు ఎక్కువగా కేంద్రీకరించగలవు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గిల్టీ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటావో నీ యొక్క భవిష్యత్తును నువ్వు ఎప్పటికీ చేరుకోలేవు స్టాప్ లివింగ్ అ గిల్టీ లైఫ్ ఒక భావోద్వేగముతో పశ్చాత్తాపంతో ఉండేటువంటి జీవితం జీవించడం మానేసే నీవు పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నీవు క్రీస్తులో ఒక నూతన సృష్టివి నువ్వు ఒక బలమైనటువంటి వారియర్గా దేవుడిని తయారు చేశాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిందించే వాడి యొక్క మాటలను వినటం ఆపివేయాలి నింద మోపేటువంటి వాడి యొక్క మాటల్ని వినటం ఆపివేయాలి వాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు గుర్తుందా అని చెప్పి నీకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి వాడు నీకు గుర్తు చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే బ్రదర్ నేను నా యొక్క పాపాలు క్షమించబడ్డాయని చెప్పాలి హాలలుయ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నీ యొక్క ఆలోచనతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ యొక్క ఆలోచన పైన తన యొక్క మాటల్ని ప్రభావితం చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు అయ్యో నువ్వు ఎందుకు పనికిరానేటువంటి వాడివే అయ్యో నీ వల్ల చేత కాదే నువ్వు గతంలో ప్రయత్నించావు గుర్తుందా అప్పుడు విఫలమయ్యావు అని చెప్పి నీ గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు వాడు నీ యొక్క మైండ్తో గేమ్స్ ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నెక్స్ట్ టైం అలాంటి మాటలు నీ చెవులో ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క మనసులో ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలంటే నేను క్షమించబడ్డానని చెప్పాలి ఆ మ్యాన్ నేను విమోచింపబడ్డానని చెప్పాలి ఆ మ్యాన్ నా గతము గతించింది అని చెప్పాలి హాల లూయా నా ప్రస్తుతము సురక్షితంగా ఉందని చెప్పాలి నా భవిష్యత్తు ప్రకాశవంతంగా ఉందని చెప్పాలి ఈ మాటలు ఇప్పుడే మీరు నా వెనక చెప్పండి నేను క్షమించబడ్డాను నేను విమోచింపబడ్డాను నా గతము గతించింది నా ప్రస్తుతము సురక్షితంగా ఉంది నా భవిష్యత్తు ప్రకాశవంతంగా ఉంది హలో లూ యా చెప్పడం కూడా దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లించు ఒకనొక టైంలో నేను నా యొక్క భార్యని వివాహం చేసుకునేటువంటి సమయంలో నా భార్య తన యొక్క తల్లిదండ్రులు దేవుని ఎరిగినటువంటి వారు కాదు సో వారు ఏమని ఈ అమ్మాయి మాత్రం నాతో చక్కగా సంఘానికి వచ్చేది నాతో పాటు వాక్యం వినేది బాప్తిష్యం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆ సమయంలో నా యొక్క కుటుంబానికి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాను ఇలా నేను వివాహం చేసుకుంటున్నాను ఈ అమ్మాయిని అని చెప్పి నేను చెప్పాను చెప్పే సమయంలో కొంతమంది నా నా దగ్గరకు వచ్చి నా కజిన్స్ అన్నారు నువ్వు ఇలాంటి అమ్మాయిని చేసుకుంటే నువ్వు దేవుని యొక్క సేవ చేయలేవేమో నువ్వు ఇలాంటి అమ్మాయిని చేసుకుంటే నిన్ను దేవుడు ఎదిగింప చేయడేమో అని చెప్పి మాటలు నా దగ్గర మాట్లాడడం ప్రారంభించారు నేను కూడా అవును కదా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సేవ ఎలా చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి ఆలోచించడం ప్రారంభించాను కానీ అకస్మాత్గా 
ఆ యొక్క ఉచ్చులో నేను ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్గా రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనములో ఏమనుందంటే దేవుడు తన కృపావరములను విషయములలోను పిలుపు విషయములలోను పశ్చాత్తాపము పడడు దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా దేవుడు ఏదైతే వరాలు మనకి ఇస్తాడో ఆ యొక్క వరాలను తిరిగి తీసుకోడు అంటే మరలా ఆలోచించడు దాని గురించి అలా లూయా దాన్ని బట్టి అప్పుడు వెంటనే దేవుడు నాతో ఏమని మాట్లాడాడు అంటే నేను నిర్ణయించాను నువ్వెందుకు వెనకం చేస్తున్నావు అన్నాడు నేను నిర్ణయించాను నీ జీవితంలోకి నీకు ఒక వరంగా తీసుకొచ్చాను నీ యొక్క జీవితంలో ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితంగా నీది ఉంటుంది అని చెప్పి నేను చెప్పాను ఈ యొక్క మాటలు ఎప్పుడైతే నా యొక్క మనసులో రింగ్ అయ్యాయో వెంటనే నేను ఆ యొక్క షేడ్ని వదిలేసి ఆ యొక్క ఆ యొక్క నా యొక్క కజిన్స్ యొక్క మాటలు విడిచిపెట్టి వెంటనే నేను దేవుని యొక్క వాక్కును పట్టుకున్నాను ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్కులు ఎప్పుడైతే నేను పట్టుకున్నానో అప్పుడు నేను తిరిగి ఆమె వైపు చూసా మరలా ఏంటి మీ యొక్క జీవితం అంటే ఈమె దేవుని నమ్ముకుంది సంఘానికి వస్తుంది ఆరాధన చేస్తుంది అన్ని చక్కగా జరుగుతున్నాయి ఇంకేంటి నీ సందేహం అని చెప్పి నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇలాంటి మాటలు ఇలాంటి మాటలకు కానీ నేను పడిపోయినట్లయితే ఇలాంటి మాటలకు కానీ ఈ యొక్క ఉచ్చులో నేను ఉండిపోయినట్లయితే ఇంత గొప్ప పరిచర్య జరిగిండేది కాదు ఇప్పుడు నా భార్య ఈ యొక్క పరిచర్యలో ఒక గొప్ప భాగాన్ని ఆమె వహిస్తుంది ఆమె గొప్ప సేవ చేస్తుంది సింగిల్ హ్యాండెడ్గా స్కూల్ని నడిపిస్తుంది సండే స్కూల్ చూసుకుంటుంది అనేక మంది పిల్లలకి గొప్ప ఆదరణ లభిస్తుంది ఆమె ద్వారా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేను కానీ చెడు మాటలకి లొంగి ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క గొప్ప పాత్రని నేను నా యొక్క జీవితంలో తెచ్చుకునేవాడిని కాదు ద పాయింట్ ఈస్ చెడు మాటలకు మనం దూరంగా ఉండాలి చెడు సహవాసానికి మనం దూరంగా ఉండాలి అపవాది ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క మనసుతో ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది నీ వల్ల కాదు నీవు అది చేయలేవు నీవు బలహీనుడు తెలుసా నీకు నువ్వేమైనా గొప్ప ఉగ్ర ఉగ్ర కులాల నుంచి వచ్చావు అని చెప్పి అనుకుంటున్నావా నువ్వు తక్కువ జాతి మనిషివి నీ వల్ల నీకు ఎందుకు అది అని చెప్పి మాటలు వస్తూ ఉంటాయి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అపవాది ఆ యొక్క మాటలు నీ యొక్క మనసులో ఆయన ప్రచురిస్తూ ఉంటాడు అపవాది ఈ యొక్క మాటలని చెప్తా ఉంటాడు నువ్వు అనుకోవచ్చు ఏమండి నేను ఈ మాటలకి దూరంగా ఉండాలంటే ఎలాగా ఆ మాటలు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి మనుషుల నుండే వస్తున్నాయి ఆ మనుషుల నుండి దూరంగా ఉండాలి ఆ వ్యక్తుల నుండి దూరంగా ఉండాలి ఏమండి మరి అలా చెప్తే జనాలు ఫీల్ అవుతారేమో జనాలు ఫీల్ అవ్వచ్చు కదా అంటే జనాలు ఫీల్ అవ్వడం ప్రాముఖ్యమా నీ యొక్క గమ్యాన్ని నువ్వు మిస్ అయిపోవడం ప్రాముఖ్యమా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకో నీ గమ్యం ప్రాముఖ్యమా జనాల యొక్క ఫీలింగ్స్ ప్రాముఖ్యమా అంటే నీ గమ్యమే ప్రాముఖ్యము నీ గమ్యం నుండి అనేక మంది తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు నీ యొక్క గమ్యము తొలగిపోవడానికి అనేక మంది చెప్తూ ఉంటారు బ్రదర్ ఇలా వెళ్ళొద్దు అది చేయొద్దు ఇది నీ వల్ల కాదని నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేన్నైతే మనుషులు తిరస్కరిస్తారో దేవుడు దాన్నే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్రగా నిర్ణయం తీసుకుంటాడు హలో లూయా నీవు మనుషుల ముందు మనుషుల ముందు నువ్వు కెంచపరచబడచ్చు కానీ దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడిని ఎనుకున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా నేను ఎనుకున్నానని ఎరిమియా చెప్పినట్లు నీ కూడా చెప్తున్నాడు హలో లూయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ డోంట్ స్టే అండర్ ద షేడ్ నువ్వు నీడలో బ్రతకొద్దు చాటున దాకుని బ్రతకొద్దు పిరికివాడిగా బ్రతకడం మానేయాలి నువ్వు భయపడుతూ జీవించడం మానేయాలి ధైర్యంగా ముందుకి అడుగు వేయాలి ధైర్యంతో నువ్వు ముందుకి కొనసాగాలి నీ యొక్క జీవితము గొప్ప వరము దేవుడిచ్చినటువంటిది అది ఒక గొప్ప రీతిగా జీవించడానికి దేవుడు నిన్ను దీవించాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ cut out all the negative words that have been spoken over you nee jeevitham paina ee oka cheddu maatalu ee oka chadda maatalu evaithe prakatimpa badiniyo nu cheyalevani nu pirikuvaadavani nu enduku panikiraanetuvanti daanivani nu enduku nee jeevithamu emaina chesko idenduku neeku anetuvanti avumanamainatundi maatalu nundi nu dooranga raavali na priya sahodari sahodarada ivi nee oka jeevitham paina yelubadi cheyakoddu ఎప్పుడైతే అటువంటి జీవితం జీవిస్తావో దేవుడు నీకు నిర్ధారించినటువంటి నిర్ణయించినటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవించడం ప్రారంభిస్తావు ఆ మార్గంలో నువ్వు వర్ధిలుతావు ఆ మార్గంలో నువ్వు ఎదిగింప చేయబడతావు హలో లూయ ప్రక్కవారు తిరిగి చెప్పండి నీడలో బ్రతకొద్దు మరలి చెప్పండి ఇటువైపు వారికి నీడలో బ్రతకొద్దు ఎప్పుడైతే నువ్వు నీడలో బ్రతకకుండా నువ్వు ఒక ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితము జీవిస్తావో దేవుణ్ణి నువ్వు 
వర్ధిలింప చేయడం ప్రారంభిస్తాడు నీ యొక్క ప్యాషన్ ని నువ్వు మరల పొందుకోవాలి నీ యొక్క ఆ యొక్క మంచి భావాల్ని నువ్వు మంచి భావాలతో మంచి ఉద్దేశ ఉద్దేశాలతో నువ్వు జీవించాలి నీ యొక్క ఉద్దేశము ఎన్నడికి తొలగిపోవద్దు నువ్వు అనుకోవచ్చు అయ్యో నేను అనేక సంవత్సరాలు పాపంలో బ్రతికాను అనేక సంవత్సరాలు దేవునికి దూరంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నా జీవితము ఏమైనా బాగుపడుతుందా ఇప్పుడు నా జీవితము ఏమైనా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందా అంటే గుర్తుపెట్టుకో విత్తనము దాని యొక్క సామర్థ్యతను ఎన్నడికీ ఎప్పటికీ కోలిపోదు విత్తనము యొక్క సామర్థ్యత ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎన్ని యుగాలైనా ఆ యొక్క విత్తనం యొక్క సామర్థ్యత ఉంటుంది ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ దేశంలో ఈ మమ్మీస్ పెడతారు పిరమిడ్స్ ఉంటాయి ఆ పిరమిడ్స్ లో కొన్ని పిరమిడ్స్ లో విత్తనాలు దాచి పెడతారు మీకు తెలుసో లేదో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఆ యొక్క విత్తనాలు దాగునున్నాయి ఈ సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారంటే ఈ విత్తనాలు ఏం విత్తనాలని చెప్పి అవి తీసుకెళ్లి నాటితే వాటి నుండి వృక్షాలు ఒక కొత్త వింత వృక్షాలు ఫలాలు వచ్చి అవి ఫలించడం ప్రారంభించే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ నీలో దేవుడు పెట్టినటువంటి బలము తొలగిపోదు హలలుయ నీ నీలో దేవుడు పెట్టినటువంటి శక్తి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే నువ్వు కోల్పోవు ఎందుకంటే అది నీలో దేవుడు నిర్ణయించినటువంటిది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ యొక్క ఎదుగుదల ఆపివేస్తుందా ఏదైనా ఆపివేస్తుందా ఎవరో గత పది సంవత్సరాల ముందు చెప్పినటువంటి మాట ఆపివేస్తుందా లేకపోతే ఏదో ఎవరో ఏదో కోపంలో ఏదో అన్నారని చెప్పి ఆ యొక్క మాట ఆపివేస్తుందా లేకపోతే ఎప్పుడో నువ్వు చేసినటువంటి తప్పిదం వలన నువ్వు ఇంకా సిగ్గులో బ్రతుకుతున్నావా ఎప్పుడో చేసినటువంటి తప్పిదం వలన నువ్వు ఇంకా ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపంతో బ్రతుకుతున్నావా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క భయము సందేహము పిరికితనము నీలో ఉండడానికి వీలు లేదు ఆమె నువ్వు ఈ యొక్క నీడ నుండి బయటకు రావాలి నువ్వు నీడ నుండి బయటకు వచ్చి నువ్వు చెప్పాలి ఇకపై నేను సాధిస్తాను జయిస్తాను విపరీతంగా చేస్తానని చెప్పాలి హలలుయ విపరీతమైనటువంటి జీవితం జీవించడం ప్రారంభించాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే నీడ నుండి బయటకు వస్తావో నువ్వు వికసించడం ప్రారంభిస్తావు నీడ నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితము ఆకర్షణీయంగా కనబడతావు ఎవరు నిన్ను చూసినా నీతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఎవరు నిన్ను చూసినా నీతో సహవాసం చేయాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని యొక్క వరాలతో ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితంని నువ్వు జీవిస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు అనుకోవచ్చు ఏమండి ఈ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్స్ మరి ఎలాగండి అని చెప్పి నువ్వు అనుకోవచ్చు నీ ఫ్రెండ్షిప్స్ని నువ్వు అదుపు చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలండి నేను మరి ఫ్రెండ్స్తో సమయం గడపాలి కదా అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నావేమో నీ ఫ్రెండ్స్ నిన్ను హెచ్చిస్తున్నారా తగ్గిస్తున్నారా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ నిన్ను ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి తీసుకువెళ్తున్నారా లేకపోతే నీ యొక్క స్థితిని దిగజారుస్తున్నారా అందరి ముందు నీ యొక్క స్థితిని ఎట్టి రీతిగా వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే వారు నీ యొక్క జీవితాన్ని ఏమైనా ఛాలెంజింగ్గా మంచి ఛాలెంజెస్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే నీ యొక్క వాల్యూస్ని కాంప్రమైజ్ చేయిస్తున్నారా నీ యొక్క ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో పెడుతున్నారా లేకపోతే దిగజారిపోయేటువంటి స్థితిలోకి తీసుకువెళ్తున్నారా అని నువ్వు ఆలోచించి దాన్ని బట్టి నీ యొక్క సహవాసులను నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలి మరి ఏ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎందుకో తెలిసి మాట చెప్తున్నాను నువ్వు ఎవరితోనైతే సహవాసం చేస్తున్నావో వారి వలె నువ్వు తయారవుతావు మనము సామెతల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినంలో చూసినట్లయితే కోపచిత్తునితో సహవాసము చెయ్యకము క్రోధము గల వాణితో పరిచయము కలిగి ఉండకము ఎందుకట నీవు వాణి మార్గములను అనుసరించి నీ ప్రాణములకు ఉరి తెచ్చుకుందువేమో అంటే నువ్వు కోపంగా ఉగ్రతతో ఎప్పుడు చూసినా కోపంతో ఉండిపోయేటువంటి వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉంటే నువ్వు కూడా కోపంగా ఉండేటువంటి మనిషిగా మారిపోతావట్ట ఎవడైనా వచ్చి బాబు బాగున్నావట బాగున్నావని అడుగుతావా అని చెప్పి చెప్పొచ్చు సో అలాంటి సహవాసాల నుండి మనం దూరంగా ఉండాలి హలో లూయ అలాంటి సహవాసాల నుండి ఎందుకు దూరంగా ఉండాలంటే మనం వారి వల్ల తయారై తయారైపోతూ ఉంటాం అందుకే కోపిష్టులతో సహవాసం చేయొద్దు జ్ఞానవంతులతో సహవాసం చేయాలి ఆ మ్యాన్ ఆనందంగా ఉండేటువంటి వారితో సహవాసం చేయాలి ఎందుకు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నువ్వు ఎవరితోనైతే సహవాసం చేస్తావో నువ్వు వారి వలె తయారవుతావు తెలుగులో కూడా ఒక సామెత ఉంటుంది ఆరు నెలలు ఒకరు ఒకరితో సహవాసం చేస్తే వారు వీరవుతారు వీరు వారవుతారు 
నువ్వు వారిలాగా మారడం మాత్రం ఖాయం జాగ్రత్త నువ్వు ఎవరితో కాఫీ తాగుతున్నావు ఎవరితో భోజనం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎవరితో కలిసి ఎవరితో నీ యొక్క రొట్టెని విరుస్తున్నావు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి యూనిట్ రిమెంబర్ నీ యొక్క రూమ్ ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటున్నావు నీ యొక్క స్పేస్ని ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటున్నావు వారు నిన్ను హెచ్చించేవారుగా ఉన్నారా కించపరిచేవారుగా ఉన్నారా నువ్వు ఏమి చేయలేవో అది చెప్పేవారుగా ఉన్నారా నువ్వు ఏది చేయగలవో అది చెప్పేవారుగా ఉన్నారా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల స్పిరిట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఆత్మలు తారుమారయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఎంతసేపు గాసిప్ 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 ఏ బ్రదర్ ఆ సినిమా చూసావా దాంట్లో హీరో ఇలా చేసి ఉండకపోవచ్చు దానివల్ల ఏమొస్తుంది బాబు నీకు దానివల్ల ఏమీ రాదు ఏమీ రాదు నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ లేకపోతే కొంతమంది చెప్పొచ్చు ఏ బాగాలేదు నువ్వేం చేసినా బాగాలేదు అంటారు ఎందుకు బాగాలేదు అంటారు నువ్వు అంటే నచ్చదు కాబట్టి బయటకు మాత్రం ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ దోస్త్ దోస్త్ అని చెప్తా ఉంటారు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నువ్వు అనుకోవచ్చు ఏమండి మరి మాట్లాడడం మానేస్తే ఎలాగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో అని గుర్తుపెట్టుకో ఇందాక నేను అడిగిన ప్రశ్న నీ యొక్క గమ్యం ప్రాముఖ్యమా నీ ఫ్రెండ్స్ ప్రాముఖ్యమా నీ గమ్యమే ప్రాముఖ్యము గమ్యాన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు ఫ్రెండ్షిప్స్ వలన ఈ యొక్క ఐదు అడుగుల చెట్టుగా నువ్వు రూపింపబడలేదు ముప్పై అడుగుల చెట్టుగా రూపింపబడ్డావు ఆ మ్యాన్ నువ్వు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో పెట్ట పెట్టబడ్డానికి దేవుడు నీకు నిర్ణయించాడు నీ యొక్క పొటెన్షియాలిటీ ఏంటి నీ యొక్క సామర్థ్యత ఏంటి నువ్వు ఎంత ఎత్తుకి ఎదగలవు నీ యొక్క గమ్యము ఎంత గొప్పదంటే ఎవరు కూడా నీ యొక్క గమ్యాన్ని ఆపలేరు ఆ మ్యాన్ నీ యొక్క గమ్యము ఎంత గొప్పదంటే నీ యొక్క ఈ షేడ్స్ వలన నీ యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోకుండా నువ్వు ఆగిపోతున్నావేమో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఎవడైతే వాడి యొక్క భార్యని చక్కగా ట్రీట్ చేస్తాడో వాడు నాకు గొప్ప గొప్ప ఛాలెంజెస్ పెడతా ఉంటాడు వాడు వాడి యొక్క భార్యకి పోయిట్రీ రాస్తా ఉంటాడు కవిత్వాలు రాస్తా ఉంటాడు నేను అనుకుంటాను ఎవరిని ఆయన ఇప్పుడు కవిత్వం నేను ఎక్కడ రాయను రా బాబు నా భార్య కనుకుంటా ఉంటాను కానీ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ లైక్ దాట్ రాదర్ టు హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ హూ బీట్స్ హిజ్ వైఫ్ తన యొక్క భార్యని కొట్టి చిత్ర హింసలు పెట్టి ఓరి బాబో ఏంటి జీవితం అనుకునే ఫ్రెండ్ కన్నా ఇలాంటి ఫ్రెండ్ని మనం ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది ఎందుకో తెలుసా వీడి వలే తయారవ్వాలనిపిస్తుంది నా భార్యకి నేను కూడా ఒకసారి కవిత్వం రాద్దాని ప్రయత్నించాను రెండు రోజులైంది రాయలేకపోయాను బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఛాలెంజ్ ఏదో ఒక రోజు రాసి ఆ యొక్క కవిత్వం మీకు కూడా వినిపిస్తానేమో హాలె లూయా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ పే అటెన్షన్ టు వాట్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ నువ్వు నీ యొక్క చుట్టూ జరిగేటువంటి వారి వారిని గమనిస్తూ ఉండాలి నువ్వు నీ యొక్క సహవాసాలని గమనిస్తూ ఉండాలి నీ యొక్క సంబంధాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి వారు నిన్ను కించపరుస్తున్నారా లేకపోతే పైకి ఎత్తుతున్నారా నేను అణిచివేస్తున్నారా లేకపోతే నేను బలపరుస్తున్నారా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంకరేజ్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ యూ నిన్ను ప్రోత్సహించేవారుగా ఉండాలి ఎంతసేపు జిడ్డు ముఖం వేసుకొని నువ్వు ఏం చేసినా సరే నచ్చకుండా నువ్వు ఏం చేసినా సరే బాగాలేదని నువ్వు ఏం చేసినా సరే వేస్ట్ 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 అంటే ఏ బ్రతకాలనిపిస్తుందా వారితో జీవింప చేయాలనిపించదు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్స్ మరి ఎలాగండి అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఒకప్పుడు ఫ్రెండ్ ఏమో ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్షిప్స్ కూడా యూ కెన్ అవుట్ గ్రో ఫ్రెండ్షిప్స్ మై నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ యొక్క ఏమన్నా చిన్ననాటి స్నేహితుడే అని చెప్పి పట్టుకొని వేలాడిన అవసరం లేదు కదా నీ చిన్ననాటి స్నేహితుడే కానీ నీ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి గమ్యము కొరకు నీ యొక్క స్నేహితుని పట్టుకుంటే ఎదగనీరేమో సో రిమెంబర్ ఇట్ ఇస్ టైమ్ for you to lose some friendships and create new friendships konni sambandhalu vidichipettali nootana sambandhalni erparichukovali hallelujah konni sambandhalu vidichipettali kontha samayam ayin tarvata vaarni jeevithamlo unte neeku manchidi kaadu endukante ninu edigimpa cheyaru ninu balaparcharu ninu దింపేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు వారి యొక్క ఆలోచనలు నీ యొక్క ఆలోచనలతో సమతూలదు వారి యొక్క ఆలోచనలు నీ యొక్క ఆలోచనలతో సమానంగా ఉండవు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు నాకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఈయన చాలా ఆత్మీయంగా బ్రతికేవాడు ఎప్పుడు బైబిల్ చదివేవాడు ప్రార్థన చేసుకునేవాడు మంచిగా వివాహం చేసుకున్నాడు చక్కటి భార్య చక్కటి ఉద్యోగము అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోకుండా ఉద్యోగంలో ఒక మనిషిని కలిశాడు ఈ మనిషి అంత ఆత్మీయంగా ఉండడు చెడు సహవాసము చెడు మాటలు 
ఎప్పుడు తన భార్య గురించి చెడ్డగా మాట్లాడతాడు ఎప్పుడు తన యొక్క సంబంధాల ఎక్కడ కూడా బాగోవు కుటుంబ పరిస్థితులు కూడా బాగోవు ఈ వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు ఈ ఆత్మీయ వ్యక్తి కలిసి సహవాసం మొదలైంది ఈ యొక్క ఆత్మీయ వ్యక్తి అనుకున్నాడు పోలేరా బాబు నా భాష వచ్చినాడు దొరికాడు లాస్ట్కి నేను ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇతనితో మాట్లాడుకోవచ్చు అని అతనితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఎప్పుడైతే ఇలా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడో ఈ ఆత్మీయ జీవితము ఈ వ్యక్తి ఆత్మీయ జీవితము కోల్పోయి ఈ యొక్క లోకానుసారమైనటువంటి జీవితంగా మారిపోయింది అకస్మాత్గా ఏమైందంటే ఈ ఆత్మీయ వ్యక్తి తన యొక్క ఉద్యోగం ఊడిపోయింది పెళ్ళం పోయింది బిగ్ కాంట్రాక్ట్ ఒకటి రావాలి ఆ ఉద్యోగంలోనే ఆ కాంట్రాక్ట్ రాకుండా తనకు ఉన్నదంతా కూడా కోల్పోయాడు ఆయన కోల్పోయిన తర్వాత ఒకరోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే ఆయన అన్నాడు బ్రదర్ మీకు విషయం చెప్పాలన్నాడు ఏంటి బ్రదర్ అంటే మీరు చెప్పారు దేవుడు కూడా చెప్పాడు అనేక మార్లు ఆ వ్యక్తితో ఫ్రెండ్షిప్ వదిలేసేయండి అని చెప్పారు కానీ నేను వినలేదు అనేక మార్లు దేవుడు నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు నువ్వు ఆ వ్యక్తిత్వ సహవాసం చేయడం మానకపోతే నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు నాశనాన్ని చూడొచ్చేమో అని నేను వినలేదు అప్పుడు విని ఉంటే బాగుంది బ్రదర్ అన్నాడు నేను అన్నాను బ్రదర్ ఇప్పుడు మీరు పశ్చాత్తాపడి ఏమి లాభం ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఆలోచించి ఏం లాభం మీరు అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు అబ్బాయి ఫీల్ అవుతాడేమో బ్రదర్ అంటే బ్రదర్ ఇప్పుడు ఎవరు ఫీల్ అవుతున్నారన్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ముందే ఫీల్ అవ్వాలి రిమెంబర్ దేవుడు నిన్ను గురించి గొప్ప ఆశలు కలిగి ఉన్నాడు ఒక యవనస్తుని చూపించాలని చెప్పి నేను తపన పడుతున్నాను ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ఆయన పేరు గిదియోను ఆయన ఇస్రాయల్లో అందరిలో దేవుడు ఆయనని ఎనుకున్నాడు ఎవరి కొరకు ఎనుకున్నాడు అంటే మిదియోనుల పైన యుద్ధం చేయించడానికి ఎనుకు ఎనుకోబడినటువంటి ఒక గొప్ప యుద్ధ వీరుడుగా ఆయన పిలవబడుతున్నాడు న్యాయాధిపతులు ఆరు అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే యహోవా దూత అతనికి కనబడి కనబడి పరాక్రమం పరాక్రమం గల బలాధ్యుడ యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా ఏమన్నాడు ఇది దూత ఏమందండి పరాక్రమ గల బలాధ్యుడ అని గిదియోని సంబోధిస్తూ గిదియోని దగ్గరికి దూత దేవుని యొక్క వాక్కును తెస్తుంది కానీ గిదియోను ఎట్టి రీతిగా స్పందిస్తున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం పదిహేనవ వచ్చిన చూద్దాం పదిహేనవ వచ్చినంలో రాయబడి ఉంటుంది అతడు చదవండి చిత్తము నా ఏలిన వాడా దేని సహాయం చేత నేను ఇస్రాయిలను రక్షింపగలను నా కుటుంబము మనషే గోత్రములో ఎన్నిక లేనిది అని అంటున్నాడు దోత వచ్చి ఏ గిదియోను పరాక్రమం గల బలాధ్యుడా అని పిలుస్తుంటే గిదియోని ఏమంటాడు తెలుసా నేనా నాకేమి ఎన్నుకుందయ్యా నేను ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాడిని నా కుటుంబమే ఈ గోత్రములో అన్నిటికన్నా లీస్ట్ అయ్యా అప్పర్ క్యాస్ట్ కాదు లోవెస్ట్ క్యాస్ట్ మాది అంటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ జాగ్రత్త వినండి ఈ యొక్క మాటలు గిదియోని యొక్క మనసులోకి ఎలాగ వచ్చి ఉంటాయి అంటారు తన కుటుంబంలో అందరు కూడా అదే మాట్లాడుకుంటున్నారు రే మన తక్కువ కులం రా మనకి ఎందుకు రా అయ్యా నేను మనకి ఎందుకు రా యుద్ధాలని నేను రే మనకు రా రాజరికం అవసరమా మన వల్ల కాదురా అని ఈ మాటలు నడుస్తూ ఉంటాయి దేవుడేమో ఉన్నతంగా పిలుస్తున్నాడు మామూలు బలాధ్యుడు కాదు పరాక్రమ గల బలాధ్యుడు అంటే దేనినైనా ఎదుర్కొనే దాన్ని నాశనం చేసేవాడు హలో లూయా గిదియోనేమో తిరిగి చూసి తన యొక్క గతం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నా యొక్క గతం ఎలా ఉంది నేనేమో చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాను నా పరిస్థితి ఇది నాకు ఆదాయం లేదు ఏంటిది మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గిదియోను అనేక మంది ఇక్కడ కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నట్లే తన యొక్క స్వంత బలం గురించి ఆలోచించుకుంటున్నాడు ఎలాగా తన యొక్క స్వంత బలాన్ని పొందుకుంటున్నాడు అంటే తన యొక్క కుటుంబం నుండి తన యొక్క గతం నుండి తన యొక్క బలహీనతను చూస్తూ దేవుడేమో భవిష్యత్తును చూపిస్తున్నాడు గిదియోనేమో బ గతాన్ని చూస్తున్నాడు దేవుడేమో భవిష్యత్తును చూపిస్తున్నాడు బలాన్ని చూపిస్తున్నాడు శక్తిని చూపిస్తున్నాడు గొప్ప ఆస్తిని చూపిస్తున్నాడు గొప్ప విజయాన్ని చూపిస్తున్నాడు 
గిదియోను మాత్రం గతాన్ని చూస్తున్నాడు వైఫల్యాన్ని చూస్తున్నాడు గిదియోను మాత్రం తన యొక్క బలహీనతను చూస్తున్నాడు గిదియోను తన యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులు గురించి చూస్తున్నాడు మరి యర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు గిదియోనుకు ఏ మాట అయితే చెప్పాడో అదే మాట నేను మీకు కూడా ఈరోజు చెప్తున్నాను నీవు పరాక్రమము కలిగినటువంటి బలాధ్యుడవు హలూయా నీవు గొప్ప వీరుడవు నీవు చిన్నవాడువు కాదు నీవు చిన్నదానివి కాదు నీవు బలమైనటువంటి క్రియలు చేయడానికి రూపింపబడి ఉన్నావు చెప్పడం చెప్పడం కూడా దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లించు రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నీ ముందు నువ్వు గొప్ప క్రియలు చేస్తావా లేకపోతే చిన్న క్రియలు చేస్తావా గొప్ప వీరుడుగా బ్రతుకుతావా లేకపోతే చిన్న బలహీనుడుగా బ్రతుకుతావా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు నీలో గొప్ప సామర్థ్యతను పెట్టాడు దేవుడు నీలో గొప్ప శక్తిని బలాన్ని దాచిపెట్టాడు ఆ యొక్క శక్తిని నువ్వు బయటకు తీయాలి మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇది డెస్టినీ మూమెంట్ ఫర్ గిడియన్ తను ఎట్టి రీతిగా స్పందిస్తాడో అది ఆయన యొక్క డెస్టినీ మూమెంట్ నీ యొక్క స్పందన ఎట్టి రీతిగా ఉంది ధైర్యంగా ముందుకు అడిగేస్తావా పిరికివాడుగా వెనక్కి అడుగు వేస్తావా నువ్వు కానీ గిర్దియోను వలె ధైర్యంగా ముందుకు అడిగేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా అదే అధ్యాయము ఆరో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచ్చినం చూద్దాం యహోవా ఆత్మ గిదియోను ఆవేశించను హలో లూయా చూడండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ధైర్యంగా ముందుకు అడుగు వేస్తావో దేవుడే నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఆ మ్యాన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ యొక్క తప్పిదాలన్నిటిని ప్రక్కన పెట్టి నేను గొప్ప కార్యాలు చేస్తాను నేను గొప్ప విజయాన్ని అనుభవిస్తానని చెప్పి నువ్వు నమ్మటం ప్రారంభిస్తావో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు అతడు బూర ఊదినప్పుడు అభియేజురు కుటుంబపు వారు అతని యొద్దకు వచ్చిరి హలో లూయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎప్పుడైతే నువ్వు ధైర్యంగా ముందుకు అడిగి వేస్తావో నీకు కావాల్సినటువంటి బలము నీకు సమకూర్చబడుతుంది ఆ మ్యాన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ధైర్యంగా ముందుకు అడుగు వేస్తావో నీకు ఏ ఏ అవసరతలు అయితే ఉంటాయో ఆ అవసరతలన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ భయము పోయి విశ్వాసం అడుగు పెట్టింది ఆ మ్యాన్ పిరికితనం పోయి ధైర్యము అడుగు పెట్టింది బలహీనత పోయి బలము అడుగు పెట్టింది ఎప్పుడు అడుగు పెడితే ఇవన్నీ అంటే నీవు నిర్ణయ నిర్ణయించుకున్నప్పుడు నీవు ధైర్యముగా ముందుకు అడుగు వేస్తున్నప్పుడు మనం అనేక గిదియోని వలె ఉంటాం మనం గిదియోని లాగా మనం ఈ యొక్క ఈ యొక్క నెగిటివ్ వాయిసెస్ కి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం ఈ యొక్క నెగిటివ్ వాయిసెస్ కి ఈ యొక్క చెడు మాటలకు మనం లొంగిపోతా ఉంటాం నువ్వేమనుకుంటావు అంటే నేను గొప్ప కార్యాలు ఏమి చేయలేను నేను ఒక సాధారణమైన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చానండి నాకు తలాంతలు పెద్దగా లేదే అయ్యో అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మాటలన్నీ నీకు ఎవరు చెప్పారు ఈ మాటలన్నీ నీకు ఎవరు చెప్పారు హూ టోల్డ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నువ్వు ఏమని నమ్మాలంటే నాకు గొప్ప తలాంత ఉంది దేవుడు నాకు గొప్ప ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు నేను చెయ్యలేని కార్యాలంటూ లేనే లేవు నేను గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నానని నన్ను నమ్మాలి చప్పుడు కూడా దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లించు ఈ యొక్క శత్రువు ఎప్పుడు కూడా నిన్ను నీడ క్రిందనే బ్రతికింప చేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉంటాడు శత్రువు ఎప్పుడు కూడా నీ నీ గురించి అబద్ధాలు ప్రచురిస్తూ ఉంటాడు శత్రువు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఓటమి కలిగినటువంటి మనిషిగా నేను తయారు చేయాలని చెప్పి అనుకుంటాడు కానీ నువ్వు ఇకపై దాకొని ఉండకూడదు పిరికివాణిగా ఉండకూడదు ధైర్యవంతుడిగా ముందుకు అడుగు వేయాలి ధైర్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిగా యూనిట్ కమ్ స్టెప్ అవుట్ అండ్ సే నేను దేవుడు నన్ను ఒక గొప్ప హీరోగా తయారు చేశాడని చెప్పాలి హాలలు దేవుడు నన్ను సాధించేవాడు తయారు చేశాడు నేను ఇకపై పిరికివాడిగా ఆ యొక్క నీడలో బ్రతకను మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గిదియోను వలె నువ్వు కూడా బయటకు రావాలి ఈ యొక్క గిదియోను మనం చూసినట్లయితే గిదియోను అప్పుడు ముప్పై రెండు వేల మంది సైన్యాన్ని తయారు చేశాడు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా గిదియోను ముప్పై రెండు వేల మంది అవసరం లేదు పంపి చేసి పంపి చేయి పంపి చేయి అన్నాడు వెయ్యి మందిని పంపించాడు పదివేల మంది పంపించాడు దేవుడు అన్నాడు రే పంపించారా అందరిని పంపించారా అన్నాడు ఎంతమంది ఉంచాలంటే మూడు వందల మందిని మాత్రమే ఉంచాడు హలో లూహ మూడు వందల మంది మిగిలారు ఆ యొక్క ముప్పై మూడు వేల మందిలో కానీ మీకు విషయం తెలుసా ఆ మూడు వందల మందితో ఆయన యుద్ధాన్ని గెలిచాడు హలో లూహ కొన్ని దినాల క్రితమే ఈ యొక్క యుద్ధ వీరుడుగా పిలవబడలేదు పిరికివాడుగా పిలవబడ్డాడు కానీ ఇప్పుడు సైన్యములకు అధిపతి అగు గిదియోని అని పిలవబడుతుంది హలో లూయ సైన్యాన్ని నడిపించి విజయంలోకి నడిపిస్తున్నాడు ఓటమి పాలు చేస్తున్నాడు శత్రువుని శత్రువుని నశింపజేస్తున్నాడు అకస్మాత్గా గిదియోని యొక్క పేరు మార్చబడింది గిదియోను అప్పుడు వరకు పిరికివాడుగా ఒక చిన్న గోత్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కానీ అదే గిదియోను ఈరోజు యుద్ధ వీరుడిగా బ్రతుకుతున్నాడు హలో లూయ నా ప్రియ సంగమ ఇది ఈ మాట నువ్వు చెప్తున్నానంటే నువ్వు అనుకోవచ్చు నీ యొక్క కుటుంబం 
కుటుంబంలో నీ చిన్నవాడు అని నీది ఒక చిన్న కుటుంబం అనుకోవచ్చు ఏమండి నా పెద్ద ఆస్తిపాస్తులే లేవండి మాకు సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళం అండి అని చెప్పి నువ్వు అనుకోవచ్చు కానీ నువ్వు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు తెలుసా ఆ సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితి నుండి అసాధారణమైనటువంటి పరిస్థితిగా మార్చబడడానికి హాలలు అసాధారణమైనటువంటి గొప్ప కుటుంబంగా నీ ద్వారా మార్చడానికి God has created you so you are the one who can break every shackles amen prati bandakamu tempa badina tinche vyaktiga ninu enukunnadu nuvu aa vyaktivi you need to step out in faith ee oka pirikatanam nundi bayitiki vachi viswasa veeruduga nu bayitiki raavali ee oka ఈ యొక్క మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి నువ్వు విశ్వాసంతో బయటకు అడిగివేసిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క మాటలు వినిపిస్తాయి ఎటువంటి మాటలు అంటే నువ్వు చేయలేవు అది నీ వల్ల కాదు నే ఎవరైనా ట్రై చేశారా మీ ఫ్యామిలీలో అంత లేదు నీకు అంత సీన్ లేదని చెప్పి వినిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి సమయంలో నువ్వేం చేయాలంటే భయపడను దిగులు చెందను యహోవా నాకు తోడుగా ఉన్నాడు యహోవాయే నా బలం అని చెప్పాలి హలో లోయ యహోవాయే మన యొక్క బలము నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క గిదియోను మిదియాన్ల పైన మూడు వందల మందితో ఆయన విజయం పొందుకున్నాడు కొన్ని రోజుల క్రితమే ఈ యొక్క గిదియోని చూస్తే పిరికివాడుగా పిలవబడ్డాడు ఈ యొక్క పిరికివాడుగా ఎందుకు పిలవబడ్డాడు అంటే ఆయన చెడ్డు మాటలు విని చెడ్డ మాటలు విని వినకూడనటువంటి మాటలు విని ఆయన దాక్కోవడం ప్రారంభించాడు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు దాక్కునున్నావా ఏం పర్వాలేదు ధైర్యంగా ముందుకు రా నేను నేను విడిపిస్తాను నేను నీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాను హలో లోయ నేను నీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తానని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ యొక్క ప్ర ఈ యొక్క ప్రతీకారం తీసుకోవడం నీ నీకు అవసరం లేదు డోంట్ టేక్ రివెంజ్ అది నీకెందుకు నేను చూసుకుంటాను దాని సంగతి అంటున్నాడు హలో లోయ ఏ టైం అయినా కోల్పోయావా ఏమని చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది అండి నేను పిరికివాడుగా ఉండి అలవాటు అయిపోయింది పిరికితనం నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాను అని అనుకుంటున్నావా మడియ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేకప్ ఫర్ ద లాస్ట్ టైమ్ నువ్వు ఎంత సమయం అయితే పిరికి వాడుగా ఉన్నావో ఆ సమయం అంతటినీ కూడా ఆయన మరలా తిరిగి నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు హలో లూయ నువ్వు ధైర్యవంతుడిగా ముందుకి అడుగు వేయాలి మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు నీకు ఎదుగుదల మాత్రమే కాదు త్వరగా ఉండేటువంటి ఎదుగుదలను నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ మ్యాన్ ఎక్సలరేటెడ్ గ్రోత్ ఎవరిబడి సే ఎక్సలరేటెడ్ గ్రోత్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ టు లేట్ ఫర్ యూ టు బికమ్ గ్రేట్ గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చబట్టడానికి ఎన్నడూ కూడా ఎప్పుడు కూడా లేట్ కాదు నీలో గొప్పతనం దాగొనుంది అందరు చెప్పండి ఆమెనక నాలో గొప్పతనం దాగొనుంది ఎనిమిది ఆ గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన పేరు నేను ఎత్తను ఆయన నామము బట్టి ప్రకటింపను అని నేను అనుకుంటిని అది నా హృదయంలో అగ్ని వలె మండుచున్నది ఏంటది దేవుని యొక్క నామము ఇంకా చూడండి అది నా హృదయంలో అగ్ని వలె మండుచున్నది నా ఎముకులలోనే ముయ్యబడినట్లు ఉన్నది అంటే అంత బలము నాకు ఇచ్చాడని దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం హలో లూయ దేవుడు మనకి ఎంత బలాన్ని ఇస్తాడంటే మన ఎముకులలో ఆ యొక్క శక్తిని పెట్టేశాడు నో బడి కెన్ రిమూవ్ దాట్ ఫ్రమ్ అస్ ఆ మ్యాన్ దేవుడి యొక్క బలము నీలో దాగునుంది గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు దేవుడు కలిస్తే మెజారిటీ నీకు ఇంకేం అవసరం లే నువ్వు అడగవచ్చు ఏమో నేను ఒక్కనే అని కాదు నీతో దేవుడు ఉన్నాడా దెన్ యూ ఆర్ ద మెజారిటీ ఎందుకో తెలుసా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడలేరు హలో లూయ నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కన్నా ఆ మ్యాన్ మళ్ళీ చెప్పండి నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కన్నా గొప్పవాడు నువ్వు అనుకోవచ్చు ఈ యొక్క గిదియోను వల్ల గిదియోను మనం చూసినట్లయితే గిదియోనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి గిదియోను హిబ్రూలు పదకొండు అధ్యాయంలో హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ లిస్ట్ లో ఉంటాడు గిదియోను ఎవరు అంత గొప్ప లిస్ట్ లో ఎవరెవరు ఉంటారో తెలుసా అబ్రహాము గిదియోను అబ్రహాములా లేడే గిదియోని యొక్క జీవితము దావిద్ వల్ల లేడు దావిద్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా శత్రువు వస్తే ఎదురుగా వెళ్ళిపోతాడు గిదియోని అలా లేడు ఒకప్పుడు పిరికివాడుగా ఉన్నాడు అయినప్పటికీ విశ్వాసుల హీరో లిస్ట్లో ఆయన కూడా పేరు కూడా నమోదు చేయబడింది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకు నమోదు చేయబడింది అంటే ఆ ఒక్క అడుగు వేయటం వల్లనే ఆ ఒక్క అడుగు వేసాడు ముందుకి విశ్వాసముతో తన యొక్క జాతకం మార్చబడింది ఆ మ్యాన్ తన యొక్క చరిత్ర మార్చబడింది తన యొక్క భవిష్యత్తు మార్చబడింది మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నీవు నీ స్వంత జాతకం రాయగలవు హలో లూయ చెప్పబడి దేవుడు స్తోత్రాలు చెల్లించు 
నువ్వు ఎలా ప్రారంభిస్తావో ప్రాముఖ్యం కాదు ఎలాగ ముగిస్తావో ప్రాముఖ్యము ఎలాగ ప్రారంభిస్తావో ప్రాముఖ్యం కాదు నువ్వు ఎక్కడ ప్రారంభిస్తావో ప్రాముఖ్యం కాదు నువ్వు ఎలా ముగిస్తావో కెన్ యూ ఫినిష్ ఇట్ గ్రేట్ కెన్ యూ డై గ్రేట్ నువ్వు గొప్పగా మరణించగలవా నువ్వు గొప్పగా ప్రారంభించకపోవచ్చు గొప్పగా ముగించగలవా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ కాదు గిదియోని యొక్క కుటుంబానికి కూడా గిదియోని యొక్క కుటుంబానికి కూడా ఇది అబ్ నార్మల్ గిదియోని యొక్క కుటుంబం నుంచి ఎవరు కూడా గొప్పవారు రాలే గిదియోని వచ్చాడు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గిదియోని యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా పేదవాలి గిదియోని గొప్పవాడిగా అయ్యాడు ఆ మ్యాన్ ఆ గిదియోని నువ్వు అవ్వాలి హాలలుయ నువ్వే ఆ యొక్క గిదియోని అవ్వాలి యు ఆర్ ద అనాయింటెడ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కొంతమంది నీ యొక్క ఎదుగుదలని ఆపివేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అనుకుంటారు ఈ యొక్క లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్తో ఈ అనేకమైనటువంటి వ్యసనాలు ఉన్నాయండి నాకు ఏమండి మాది చాలా సాధారణమైనటువంటి కుటుంబం అండి అని చెప్పి అనుకుంటా ఉంటావు ఆ యొక్క వ్యసనాలన్నింటినీ కూడా దేవుడు తొలగించి నిన్న ఒక నూతన వ్యక్తిగా మార్చగలడు హాల లూయ నీకున్నటువంటి ప్రతి బలహీనతను తొలగించి నిన్న ఒక బలమైనటువంటి వ్యక్తిగా దేవుడు నిర్ణయించగలడు తీర్మానం చేయగలడు డోంట్ లెట్ ద నెగిటివ్ థింగ్స్ ప్యాస్ డౌన్ ఫర్దర్ ఇక చాలు నా కుటుంబానికి ఇప్పుడు వరకు జరిగింది చాలు నేను నా యొక్క కుటుంబం యొక్క పరిస్థితి మార్చగలను అని నేను నమ్మాలి హాల లూయ నేను నా యొక్క కుటుంబం పరిస్థితి మారుస్తాను ఆల్ టేక్స్ ఈజ్ వద్ద వన్ స్టెప్ ఆ ఒక్క అడుగు గిదియోని వేసినటువంటి ఆ యొక్క ఒక్క అడుగు వల్ల ఏమైందో తెలుసా పిరికితనం పోయింది ఏమైందో తెలుసా భయము పోయింది ఏమైందో తెలుసా ఆ యొక్క పేదరికం పోయింది హాల లూయ ఏమైందో తెలుసా ఆ యొక్క దాకునే గుణం పోయింది ఆ యొక్క నీడలో దాగునే గుణం పోయింది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క మీడియాక్రిటీ పోయింది యావరేజ్ లివింగ్ పోయింది ఏమొచ్చిందో తెలుసా విశ్వాసం వచ్చింది ధైర్యం వచ్చింది హాల లూయ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుణ్ణి నువ్వు గనపరిస్తే దేవుణ్ణిని గనపరిస్తాడు దేవుణ్ణి యొక్క నీలో దాగునేటువంటి ప్రతి తలాంతరు నువ్వు బయటకు తీస్తే యు గోన్ టు లుక్ అట్రాక్టివ్ యు గోన్ టు లుక్ వెరీ బ్రైట్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఒక చక్కటి ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగిందనమాట ఒక ల్యాబ్లో ఏంటో ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఒక ల్యాబ్లో నలుగురు నాలుగు కోతులు పెట్టారు నాలుగు కోతులు పెట్టి మధ్యలో పోలోడు పెట్టారు ఆ పోల్ పైన ఒక ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద అరటి పోలు పెట్టారు కోతులకి అరటి పోలు అంటే చాలా ఇష్టం పెట్టిన తర్వాత కోతుల్ని వదిలేరు కోతులు వదిలితే వెంటనే కోతి ఒక కోతి పోలు ఎక్కడానికి ట్రై చేసి ఎప్పుడైతే అరటి పండు తీసుకుందాం అనుకుందో ఆ సమయంలో చల్లటి నీళ్లు ఆ యొక్క కోతి మీద పడ్డాయి ఆ యొక్క చల్లటి నీళ్లు కోతి మీద పడిన తర్వాత వెంటనే కోతికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది కింద పడిపోయింది మళ్ళీ రెండవ కోతి వెంటనే ప్రయత్నం చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి ఆ యొక్క అరటి పండు తీసుకుందామని రెండవ కోతి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ అలాగే చల్లటి నీళ్లు పడింది అలాగే మూడో కోతికి అయింది నాలుగో కోతికి అయింది నాలుగురు నాలుగు కోతులు కూడా ఒక్కొక్క కోతి ఒక్కొక్క మో రూమ్లో ఒక్కొక్క మూల కూర్చొని ఉన్నదన్నమాట ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే కోతి నెంబర్ వన్ని తీసేసాడు నెంబర్ వన్ కోతిని తీసేసి కొత్త కోతిని పెట్టాడు ఈ కొత్త కోతి మళ్ళీ చూసింది అట్టుపల్లి ఆహా ఇదేదో బాగుందని చెప్పి వెంటనే పోలు పట్టుకొని మళ్ళీ పైకి ఎక్కుతుంటే తక్కిన మూడు కోతులు ఉంటాయి కదా ఆ మూడు కోతులు కూడా కితకలు అవుతున్నాయి ఎల్లద్దరా బాబు చల్లీలు పడతాయండి ఆ సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారు క్రమేపి అన్ని కోతుల్ని మార్చేశారు కొత్త కోతులు పెట్టారు ఆ యొక్క ల్యాబ్లో కొత్త కోతులు పెట్టేసరికి ఈ కొత్త కోతులు ఏవి కూడా చల్ల నీళ్ళు పడలే వేటి మీద ఎందుకంటే ఈ ఎప్పుడు ముందు పోలు అక్కలేదు ఏం లేదు ఫస్ట్ టైం కానీ ఈ కొత్త కోతులు పోలు ఎక్కడం ప్రయత్నించడం కూడా మానేసే ల్యాబ్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మూల కూర్చొని ఉన్నది ఎందుకు అబ్బాయి ఇలా కూర్చొని ఉందని చెప్పి స్టడీ చేస్తే వాటి యొక్క మానసిక పరిస్థితి అలాగ అయిపోయింది కోతుల యొక్క స్వభావమే పోయింది దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా మన కుటుంబం యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎన్నో తరతరాల నుండి అయినా పేదరికంలో బ్రతుకుతున్నాం మనము తరతరాల నుండి ఇదే మన యొక్క వృత్తి మనం ఇది తప్పితే ఏం చేయకూడదు అని చెప్పి నీకు చెప్తా ఉంటారు మన కులం ఏది మన గోత్రం ఏది మనం గొప్పవారం అవ్వకూడదు అని చెప్పి మన మైండ్ ఆటో ట్యూన్ అయిపోతుంది ఆటో ట్యూన్ అయిపోతే దాని నుండి మనం బయటపడటం కష్టం మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ 
ఇలాంటి కోతుల్ని అది మనుషుల్ని నువ్వు నీ యొక్క జీవితం నుండి తొలగించాలి హలో ఈ యొక్క మనుషుల్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే జీవితం నుండి తొలగిస్తావో నీ యొక్క జీవితము ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితంగా మార్చబడుతుంది హా లూయా మడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈ చెత్త కోతుల్లాగా అనేక మంది మన జీవితాల్లో ఉండిపోతూ ఉంటారు రిమూవ్ దమ్ కొంతమంది అంటూ ఉంటారు నీ కుటుంబం ఎప్పుడు చేయలేదు కదా నీ వల్ల కాదు కదా నీకు ఎందుకనైనా అని చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు చెప్పాలి నా వల్ల అవుతుందని చెప్పాలి హా లూయా నా వల్ల అవుతుంది నేను అది చేసి చూపిస్తాను నేను అది చేస్తూనే ఉంటాను విఫలమైనా చేస్తానని చెప్పాలి ఆ మ్యాన్ నువ్వు చెప్పాలి ఓడిపోతానేమో మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను ఆ మ్యాన్ ఏ తప్పులు చేయరా మనుషులు ఓడిపోరా మనుషులు ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు మైడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రాజకీయ నాయకులు గొప్పగా ఆలోచించండి ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడే ఓడిపోయాడు ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయాడు అయినా సరే మళ్ళీ పోటీ చేయట్లా మైడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంత గొప్ప వేల కోట్లో నడిచేటువంటి వ్యవహారాలే ఓడిపోయి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రయత్నించడానికి ఏముంది ఏమీ లేదు ప్రయత్నించు హాల లూయా మైడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కొంతమంది ఆ యొక్క నీడలోనే ఇంకా ఉండిపోతు ఉండిపోతున్నారు ఇలాగే ఒక వ్యక్తి ఒక యవనస్తుడు అమెరికా వెళ్దామని చెప్పి అనుకున్నాడు ఆయన అన్నాడు నాతో అయ్యా నేను అమెరికా వెళ్దాం అనుకుంటున్నానండి చదువుకోరు నేను వెరీ గుడ్ వెళ్ళు అన్నాను ఇదే మాట నేను నా కుటుంబంతో చెప్పానండి వారు ప్రోత్సహించట్లేదు అన్నారు అవునా ఏమన్నారు అన్నాను నువ్వు అమెరికా వెళ్ళడం ఏంటి మీ నాన్నగారు ఏమైనా అమెరికా వెళ్ళారా మీ తాతగారు అమెరికా వెళ్ళారా మీ ముత్తాత అమెరికా వెళ్ళాడా మీ కుటుంబం కాదు కదా మన పేటలోనే ఎవడు అమెరికా వెళ్ళలేదు నువ్వు కూడా వెళ్ళకూడదు అమెరికా అన్నారు ఇదే మాట చెప్తే అన్నాను నువ్వే ఆ యొక్క మొదటి వ్యక్తి అవ్వాలన్నాను ఆయన అలాగే ప్రయత్నం చేశాడు యుఎస్ వీసా వచ్చేసింది మొన్నే థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ అయింది ఇప్పుడు పదహారో తారీఖున అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాడు హాలే లూయా మైడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈ యొక్క లిమిటెడ్ మైండ్ సెట్స్ ఉండేటువంటి వారు పనికిరారు లిమిటెడ్ మైండ్ సెట్స్ ఉండకూడదు ఈ యొక్క చిన్న మనస్తత్వాలు చిన్నగా చేయాలి చిన్నగా చిన్నగా కాదు పెద్దగా చేయాలి హాలే లూయా పెద్దగా ఉండాలి పెద్దగా బ్రతకాలి మైడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వారు అంటా ఉంటారు నీలోకి పిరికితనంలోకి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడో విఫలమై ఉండొచ్చు వారు విఫలంలోకి నీ నిన్ను లాగుతూ ఉంటారు ప్రయత్నించద్రే ఎందుకురే ఉద్రే ఉద్రే ప్రయత్నించు ప్రక్కవారి తిరిగి చెప్పండి ప్రయత్నించు స్టే ఇన్ ద సన్ హాలే లూయా సూర్యుణ్ణిలో బ్రతకాలి మనం కిరణాల్లో బ్రతకాలి ఆ యొక్క వెలుగులో బ్రతకాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుణ్ణి ఒక గొప్ప ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితం జీవించడానికి పుట్టించాడు God has created to bless you. They will not give you to the Lord. You will not be able to talk about this. He will not be able to talk about this. He will not be able to talk about this. God will give you to the Lord. Hallelujah. God will give you to the Lord. You will not be able to talk about your eyes. You will not be able to talk about your eyes. Amen. You will not be able to talk about your eyes. You will not be able to talk about your eyes. You will not be able to talk about your eyes. You will not be able to talk about it. నేను నా యొక్క పరిచర్య ప్రారంభిస్త ప్రారంభించేటువంటి సమయంలో అనేక మంది ఈ మాటలు చెప్పారు అరే ఏంటిడు వీడేం చేస్తాడు వీడి వల్ల కాదు వీడి చేత కాదు వీడు ఒక్కడే వెళ్ళాడు హైదరాబాద్ ఏం చేస్తాడు అని నేను వాళ్ళనేటువంటి మాటలు పట్టించుకోలేదు దేవుడు నా గురించి ఏ మాటలైతే చెప్పాడో ఆ మాటలు మాత్రం పట్టించుకున్నాను నేను కానీ ఆ యొక్క మాటలు పట్టించుకుని ఉంటే నేను ఎన్నడికీ చేసేవాడిని కాదు మైడియా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నువ్వు ఎవరి మాటలు వింటున్నావో ఎవరి మాటలు వింటున్నావో రిమెంబర్ ఎప్పుడైతే అపోజిషన్ ఉంటుందో దేవుడు నీ కొరకు ఒక బల్ల ఏర్పరిచాడు నా శత్రువుల ఎదుట బల్ల ఏర్పరిచాడని చెప్పి దావిది చెప్తా ఉంటాడు ఎక్కడ ఏర్పరిచాడంటే శత్రువుల ఎదుట అట హాలే లూయా దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నీకు శత్రువులు ఉన్నారంటే నువ్వు భుజించడానికి నీకు ఒక బల్ ఉంటుంది ఆ మ్యాన్ నీకు శత్రువులు ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ జీవితానికి ఒక కారణం ఉంది నువ్వు బ్రతకడానికి ఆ మ్యాన్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకు శత్రువులు ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ యొక్క ఉద్దేశానికి నువ్వు చేరువులో ఉన్నావని నువ్వు దగ్గరలో ఉన్నావని దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని చెప్పి దేవుడు బలముగా నీకు సూచిస్తున్నాడు చెప్పడం కూడా దేవుడికి స్తోత్రాలు చెల్లించు ఈ యొక్క నెగిటివ్ వర్డ్స్ కి ఎటువంటి త్రావ్ అవ్వద్దు ఈ యొక్క బలహీనపరిచేటువంటి మాటలకు బలహీనపరిచేటువంటి సహవాసములకు బలహీనపరిచేటువంటి వాతావరణంలకు నువ్వు ఎటువంటి త్రావ్ అవ్వద్దు నువ్వు చెప్పాలి గిదియోని వల్ల నేను కూడా తిరిగి లేస్తాను హాలలు గిదియోని వల్ల నేను కూడా జయిస్తాను గిదియోని వల్ల నేను కూడా ఒక మైటీ వారియర్గా మార్చబడతాను 
నేను ఐదు అడుగులుగా ట్రీగా రూపింపబడలేదు ముప్పై అడుగుల ట్రీగా రూపింపబడ్డాను హాలే లూయా మరియు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈరోజు నువ్వు చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలేమో నీ జీవితంలో నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవాలేమో ఇట్ ఈస్ నెవర్ టు లైట్ ఎప్పటికీ ఆలస్యం కాదు బెడ మేక్ ఇట్ టుడే నా ఫ్రెండ్స్ ఫీల్ అవుతారేమో నా కుటుంబం ఫీల్ అవుతుందేమో అని చెప్పి ఆలోచించొద్దు నువ్వు ఫీల్ అవుతావు తర్వాత గుర్తుపెట్టుకో యు ఆర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ అ మైరీ వారియర్ దేవుని ఒక గొప్ప పరాక్రమ గల బలాధ్యుడిగా పిలిచి పిలిచాడు హల లూయా ఆ యొక్క పరాక్రమ గల బలాధ్యుడిగా నువ్వు రూపింపబడినప్పుడు ఐదు అడుగులుగా ఐదు అడుగుల మనిషి ఈ యొక్క వృక్షముగా తయారయ్యి ఏం సాధిస్తావు ఏమి సాధించవు గెట్ యువర్ పొటెన్షియల్ అవుట్ నీ యొక్క సామర్థ్యతను బయటకు తీయి హల లూయా నీ యొక్క సామర్థ్యతను దేవుణ్ణిలో కలుపు దేవుడు చెప్తా ఉంటాడు నేను నిన్ను ఎదిగింపచేస్తాను నేను నిన్ను బలపరుస్తాను నేను నిన్ను సురక్షితమైనటువంటి స్థానంలో పెడతాను నేను నీకు పౌష్టిక ఆహారం నేను దయచేస్తాను నీ యొక్క ఆత్మీయ ఆహారం నేను దయచేస్తాను నిన్ను ఎదిగింపచేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను ఒంటరిగా వచ్చావు కదా నేను గొప్ప సమూహంగా తయారు చేస్తానని దేవుడి యొక్క వాగ్దానము నీ జీవితంలో ఫలింప చేస్తుంది హాల లూయా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నువ్వు ఆ యొక్క అపోజిషన్కి ఎత్తైనటువంటి ప్రాకారం కట్టేయాలి ఎత్తైనటువంటి గోడ కట్టేయాలి స్టాప్ లిసనింగ్ టు ద డెవల్ నిందించేవాడు నిందిస్తూనే ఉంటాడు నువ్వు ఏం చేసినా నచ్చదు నువ్వు ఏ పని చేసినా నచ్చదు స్టాప్ లిసనింగ్ టు ఇట్ దేవుడు నీ గురించి ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని మాత్రమే పట్టుకుని ఉండవు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ పైన బలముగా నింపబడుతుంది నా వెనక్కి చెప్పండి నేను గిదియోను వలె నమ్ముతున్నాను నేను ఒక గొప్ప హీరోని హల లూయా హల లూయా మళ్ళీ చెప్పండి నేను ఒక గొప్ప హీరోని అందరు కూడా అందరు ఆల్ ద లేడీస్ నేను ఒక గొప్ప హీరోని నా బాధ్యతను నేను స్వీకరిస్తున్నాను ధైర్యంగా ముందుకు అడుగు వేస్తున్నాను పిరికివాని వలె ఇంక ఉండను ధైర్యవంతుడిగా ఉంటాను పిరికివాని వలె దాకాను ధైర్యవంతుడిగా ప్రకాశిస్తాను హల లూయా ఒక విజయవంతుడిగా ఉంటాను ఆ మ్యాన్ లెట్స్ ఆల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఫీల్ రిమెంబర్ యు గోన్ రైజ్ హయ్యా ఒక గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళాలి గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోకి టుడే ఇస్ ద డే నీ యొక్క భవిష్యత్తును మార్చేటువంటి నిర్ణయం నువ్వు ఈరోజే తీసుకోవాలి చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటాయేమో నీ జీవితంలో నువ్వు చేయడానికి అయితే చిన్న మార్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండ ప్రాబబ్లీ కొంతమందిని విడిచిపెట్టాలేమో కొంతమందిని కలుపుకోవాలేమో ఆ మార్పులు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండ నీ జీవితము మెరుగైనటువంటి జీవితంగా ఉంటుంది కొంతమంది అనుకోవచ్చు నా జీవితం సగం అయిపోయిందని ఆల్రెడీ ఇంకా నేనేం చేస్తానని నీ జీవితం సగం కాదు కదా అంచుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు మార్చగలడు హలలు అంచుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు మార్చగలడు దేవుడిని యొక్క జీవితాన్ని గొప్ప జీవితంగా మార్చేస్తాడు హలలు గిదియోను లాగా అనేక మంది యొక్క గరదిలో ఉన్నారు గిదియోన్ లాగా అనేక మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు అయ్యా నా జీవితం ఏమైపోతుందో నాకు తెలియట్లేదే నా జీవితం ఏమైపోతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదే నన్ను బలపరచుమయ్యా నన్ను బలపరచుమయ్యా నన్ను స్థిరపరచుమయ్యా నీవు ఆ యొక్క గిదియోను వలె ఆ యొక్క ద్రాక్ష తోటలో గిదియోను దాక్కున్నట్టు నువ్వు కూడా దాక్కునున్నట్లయితే ఆ యొక్క మార్పును పొందే సమయం ఈరోజే వచ్చింది ఆ యొక్క మార్పును పొందే సమయం ఆసనమైంది పిరికితనాన్ని విడిచి ధైర్యాన్ని వెంబడిస్తానని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటున్నట్లయితే పిరికితనాన్ని విడిచి బలాన్ని నేను వెంబడిస్తాను నేను బలంగా మార్చబడతాను ఒక శక్తివంతుడిగా నేను తీర్చిదిద్దబడతానని చెప్పి నువ్వు నమ్మినట్లయితే ఈరోజే 
ఆ యొక్క నూతన ప్రారంభము ఎన్నో ఓటములు ఉండొచ్చు ఎన్నో ఓటములు నువ్వు ఎదుర్కొని ఉండొచ్చు మానసికంగా నీ యొక్క మనసు నలిగిపోయి విరిగిపోయి ఉండొచ్చు ఇక ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానా ఆ యొక్క ఆశ నీలో లేకపోయి ఉండొచ్చు నీ యొక్క ఆశలను తిరిగి పుట్టించే దేవుడు మన దేవుడు నీ యొక్క ఆశలను మరలా తిరిగి స్థాపింపజేస్తానని చెప్తున్నాడు నీ యొక్క కోరికలను నేను తిరిగి స్థాపింపజేస్తాను ఐఎమ్ గోరు బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ గొప్పగా దీవిస్తాను ఒంటరి అయిన నిన్ను ఒక గొప్ప బలమైనటువంటి సమూహంగా చేస్తాను ఆ యొక్క చెడు మాటలను విడిచిపెట్టు కించపరిచే మాటలను విడిచిపెట్టు బలహీనపరిచేటువంటి మాటలను విడిచిపెట్టు బలవంతుడిగా దేవుణ్ణి తయారు చేశాడు పరాక్రమ గల బలాధ్యుడా అని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను పరాక్రమ గల బలాధ్యుడా లెమ్ము తేజరిల్లము యహోవా వెలుగు నీపై ప్రకాశింప చేయబడుతుంది ధైర్యముగా ముందుకు అడుగువేయో నీకు నేను తోడై ఉన్నానని చెప్తున్నాడు గాఢాంద కారపు లోయలలో నేను సంచరించినను నీ యొక్క దుడ్డెకర్ర నీ తండము నాకు తోడుగా ఉంటుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈరోజు నువ్వు ఈ యొక్క ధైర్యంగా ముందుకు అడుగు వేస్తున్న సమయంలో దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు సహాయంగా ఉంటాను నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నిన్ను బలపరుస్తాను నేను లేవనెత్తుతాను నేను రక్షిస్తాను నువ్వు పిరికివాడుగా ఉండొద్దు ఇంకా పిరికి దానిగా నువ్వు బ్రతకోవడానికి వీలు లేదు ఒక పిరికి వ్యక్తిగా నువ్వు బ్రతకడానికి వీలు లేదు బలమైనటువంటి స్త్రీగా తయారు చేశాను నేను బలమైనటువంటి యవనస్తుడిగా తయారు చేశాను నిన్ను అలా నేను అనుగ్రహిస్తాను నువ్వు ముందుకు అడిగే నీ వెనక నేనుంటాను అని దేవుడు యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభువా ఉదయ కాలంలోనైనా నీ యొక్క సన్నిధిలో మేము ఇలాగా నీ ముందు నిలబడే నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా నీ మాతో మాట్లాడి మాలో ఉండేటువంటి బలహీనతల్ని మేము తొలగించి ఒక బలమైనటువంటి వ్యక్తిగా మమ్మల్ని రూపించి తీర్మానించి సిద్ధపరిచి మాకు కావలసిన ప్రతి బలగమును దయచేసి ప్రతి వనరును దయచేసి మేము గొప్ప క్రియలు చేసేటువంటి వ్యక్తిగా మమ్మల్ని నిర్ణయించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్ రాజా ఈ ఉదయ కాలంలో ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్యం విని ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నారో వారి జీవితంలో ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఫలింపచేయము ఎస్ నీకే స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏసు పరిశుద్ధనామములు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె